மின் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேயத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயர் ஐயா அவர்கள் நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளோர் அவரை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் குருஜி வணக்கம் குருஜி நேயர்களே தொழில் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் குருஜி ஐயா அவர்கள் விளக்கம் தர காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டிசம்பர் மாதம்னாலே நம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு விதமான ஒரு பீதி நிலவுகின்ற ஒரு ஆண்டாக ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் சுனாமி வந்ததும் அது அதற்கப்புறம் வந்து சென்ற ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருடம் ஒரு பேய் மழை மாதிரி ஒரு பெரிய மழை வந்ததும் நம்ம டிசம்பர் மாதத்தையே வந்து நம்முடைய ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சத்தை உண்டு பண்ணிடுச்சு இதில் என்னென்னா நம்ம அடி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுனாமி வந்ததற்கான காரணங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பேய் மழை பெய்ததற்கான காரணங்கள் எல்லாமே வந்து ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அழிவு கிரகம் அப்படின்றத நம்ம வந்து சனி பகவானை தான் சொல்கிறோம் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வளர்க்கக்கூடிய கிரகம் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக காக்கக்கூடிய கிரகம் ஒரு மனிதனுக்கு நல்லவைகளை செய்யக்கூடிய கிரகம் குரு பகவான் அப்படின்னு சொன்னால் அழிவு அழிவுகளை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து சனியாக இருக்கிறது சனி வந்து எந்த ராசியில் பாபத்துவமாக அமைக்கிறதோ அப்போ அந்த பாபத்துவ அமைப்பில் அமையும் போது அவர் வந்து கடுமையான கடுபலங்களை உலக சமுதாயத்திற்கு உலகத்திற்கு தீங்குகளை செய்வார் அப்படின்றது ஜோதிட விதி இந்த பாபத்துவம் சுபத்துவம் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல வீடுகளில் போய் உட்காரும்போது சனி வந்து நல்ல பலன்களை செய்வார் அவருக்கு பிடிக்காத ரொம்ப பாபத்துவமான அவருக்கு ஆகாத வீடுகள் எதிரி வீடுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த எதிரி வீடுகளில் போய் உட்காரும்போது அந்த வீடுகளின் தன்மைக்கேற்ப சனி வந்து கெடுதல்களை செய்யும் ஒரு தகுதி படைத்தவராக ஆகிறார் இப்போ டிசம்பர் மாதம் சுனாமின்றத அந்த காலகட்டங்களில் வந்து இந்த பேரழிவு இப்போ நடக்கும்போது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து டிசம்பர் மாதம் வந்து ஒரு சென்னையில் வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு இல்லாத ஒரு மழை இருக்கும்போது என்ன அப்படின்றத நம்ம வின் தொலைக்காட்சியிலேயே வந்து அதற்கான காரண கிரகங்களை வின் தொலைக்காட்சியிலேயும் மாலை மலர்லேயும் அதற்கான காரணங்களை ஜோதிட ரீதியாக நம்ம விளக்கியிருந்தோம் எப்படி விளக்கியிருந்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீர் ராசிகளில் எப்பெல்லாம் வந்து சனி பகவான் வருகிறாரோ அப்போது வந்து நீரால் வந்து உலகம் அழியும் அல்லது அவர் இருக்கின்ற பகுதிகளுக்கு கேட்ப உலகியல் ஜோதிடம்னு சொல்லுவோம் அந்த அமைப்பின்படி எப்போதெல்லாம் நீர் ராசிகள் இருக்கிறாரோ அப்போது நீரின் அமைப்பால் வந்து சனி வந்து தொல்லைகளை தருவார் அப்படின்றது ஜோதிட விதி நீர் ராசிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடத்தில் மூன்று ராசிகள் சொல்லப்படுகின்றன ஜோதிடத்தில் பனிரெண்டு ராசிகளும் நான்கு விதமான ராசிகளாக நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று அப்படின்னு பனிரெண்டு ராசிகளும் நான்கு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன நிலம் நீர் காற்று நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு அப்படின்ட்டு நான்கு விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது இதில் நீர் ராசினு பிரிக்கப்பட்டது என்னென்னா கடகம் விருச்சிகம் மீனம் இந்த கடகம் விருச்சிகம் மீனம் இந்த மூன்று ராசிகளும் நீர் ராசிகளாக நமக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மூன்று ராசிகளில் எப்போது சனி பகவான் வந்து பாபத்துவ அமைப்பில் அமருகிறாரோ அப்போது நீரால் உலகம் துன்பப்படும் அவர் பாதிக்கிற அதிகமாக இப்போ நம்மளை நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியா வந்து மகர ராசியை உலகியல் ஜோதிடப்படி மகர ராசியை குறிக்கிற ஒன்று சைனா வந்து கும்பராசியை குறிக்கிற ஒன்று அப்போ நீர் ராசிகளில் எப்போதுமே சனி பகவான் வரும்போது இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் ஒரு ஒரு பேரழிவையும் உடற்பாடையும் வெள்ளத்தையும் கொடுப்பார் வெள்ளம்ன்றது வருஷா வருஷம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சென்னை பார்த்த ஒரு மழை வெள்ளம் நூறு வருடங்களுக்கு நூறு வருடங்களாக பார்க்காதது சென்ற வருடம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு கேரளா வந்து மிகப்பெரிய அழிவை கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இல்லாத ஒரு பேரழிவை சந்தித்தது அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் மேற்கே பம்பாயில் வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இல்லாத ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் என்று நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்கள மலை ம பம்பாயில் பெஞ்சு ம பம்பாயே வெள்ளத்தில் மிதந்தது இதற்கெல்லாம் அந்த சனி பகவான் நீர் ராசிகளில் உட்கார்ற சனி பகவான் மட்டுமில்லை பாபகிரகங்கள் வகைப்படுத்தப்படுவது சனி செவ்வாய் ராகு கேதுக்கள் இந்த பாவக்கிரகங்கள் எப்போது பாபத்துவமாக நீர் ராசிகளில் அமர்றாங்களோ நெருப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நெருப்பு ராசிகளில் உட்காரும்போது நெருப்பு நெருப்பால் வந்து அவர்களால் துன்பங்கள் ஏற்படும் சுனாமியின் போது நீர் ராசியான கடகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சனி பகவான் அமர்ந்திருந்தார் அந்த கடகம் அவருக்கு பிடிக்காத வீடு கடகம் வந்து அவருக்கு ஆகாத ஒரு வீடு கடகாதிபதி சந்திரனை வந்து அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு எதிரிங்கிறதுனால அந்த கடக அமைப்பில் எப்போதுமே ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் அறுபது ஆண்டுகள் இப்போ அந்த கடகத்தில் வரும்போது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருவார் இந்த முப்பது ஆண்டு சர்க்களை வந்து உலகியல் ஜோதிடப்படி பிரித்து பார்த்தோம்னா கடகத்தில் எப்போதெல்லாம் சனி அமருகிறாரோ அப்போதெல்லாம் வந்து ஒரு நீரால் வந்து ஒரு பெரிய சங்கடங்கள் ஏற்படுகின்ற அமைப்பு ஏற்படும
அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு விருச்சிகம் எனப்படும் அடுத்த நீர் ராசியில் வந்து அவர் உட்கார்ந்துருந்தார் அந்த நீர் ராசினால் நம்முடைய ம சென்னை வந்து அதீதமான அளவில் ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு இல்லாத ஒரு மலையில் வந்து பாதிக்கப்பட்டது அடுத்து வந்து நீர் ராசின்னு போகும்போது அவர் மீனத்திற்கு அவருக்கு சொந்த நல்ல வீடு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடுன்னு போவார் அதனால் மீனத்தில் இருக்கும்போது சங்கடங்களை கொடுக்க மாட்டார் எப்போதெல்லாம் வந்து சனி வந்து சங்கடம் தருகின்ற ராசிகளில் உட்கார்றாரோ அவருக்கு பகை வீடு இப்போ வந்து அவர் தனுசு ராசியில் தான் இருக்கிறார் இந்த தனுசு ராசி அவருக்கு அவரை சார்ந்தப்படுத்துகின்ற ஒரு அவருக்கு நட்பு வீடுன்னு சொல்லப்படுகிற சம வீடுன்னு தான் சொல்லுவோம் குருவால் அவர் வந்து சார்ந்தப்படுவார் அந்த குருவால் சார்ந்தப்படுகிற ஒரு வீட்டில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு சனியால் வந்து சங்கடங்கள் வருகின்ற நிலைமை நிச்சயமாக இல்லை அதே போல் மேஷத்தில் சனி போகும்போது நெருப்பால் சில விஷயங்கள் தொந்தரவுகள் இருக்கும் ஆகவே உலகியல் ஜோதிடப்படி இன்னும் வந்து இப்போ இதெல்லாம் வந்து சில நேரத்தில் என்ன கேட்பாங்க அவள் எந்த இடத்துல எப்போ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மழை பெய்யும் கரெக்டாக வந்து போகம் போகிறோம்னு சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜோதிடம் என்பதும் விஞ்ஞானத்தை போலவே வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இப்போ தான் ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷமாக தொழில்நுட்ப வசதிகள் வளர்ந்துருக்கின்றன ஒரு நூறு வருடங்களாக கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பம் முதல் அதிகமாக இருக்குது ஐம்பது வருடங்களாக கம்ப்யூட்டர் அதிகமாகிடுச்சு ஆக இன்னும் ஒரு நூறு வருடங்கள் கழிந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஜோதிட ரீதியாகவே எந்த பகுதியில் எப்போது எப்படி மழை பெறுமா தீ தீ வருமா அப்படின்றத கண்டு கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆகவே இந்த விஷயத்தை உடனே உறுதியாக சொல்ல முடியல அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம இது வந்து விஞ்ஞானத்தை போலவே ஜோதிடமும் ஒரு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட ஒரு கலை அப்படின்ற அளவில் எடுத்துக்கிட்டு தீவிரமாக நம்ம ஆராய்ச்சி செய்ய செய்ய அடுத்து வர்ற தலைமுறையினர் நிச்சயமாக எப்போது எங்கே வானியலும் ஜோதிடமும் கிட்டத்தட்ட ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் அப்படின்ற முறையில் எப்போது எங்கே முன் முன்கூட்டியே மலை வரும் தீ வரும் நெருப்பு வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட சனி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அழிவு கிரகமான சனி வந்து தனுசு ராசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவர் சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக ராசி தனுசு ராசி ஆன்மீக ஆன்மீக விஷயத்தில் போய் ஒரு ஒரு கெட்டவன் போய் நுழையும் போது அவனுடைய இயற்கையான கெட்ட குணங்கள் மட்டுப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு நியதி அந்த அமைப்பின்படி சனி வந்து இப்போ தனுசு ராசியில் இருக்கிறனால உலகத்தில் பொதுவாக அனைவருக்குமே சனி வந்து கெடுதலை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் வர்றாரு இன்னும் மூன்று வருட மூன்று மாதங்கள் கழித்து நடக்கின்ற சனி கேது இணைவு கூட இன்னும் சில ஆன்மீக ரீதியிலான ஒரு நல்ல பலன்களை தான் தரும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த இப்போ இந்த டிசம்பர் மாதமே எந்த விதமான பேரழிவுகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த சுனாமி போலையோ மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த சென்னையை சீரழித்த ஒரு மலை பெருமலையை போலவோ வெள்ளத்தை போலவோ நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மலை வெள்ளங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை கோவில்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நல்ல நிகழ்வுகள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு சில ஆன்மீக விஷயங்கள் ரொம்ப பெரிய அளவில் தான் வரும் அப்படின்னு தான் வந்து உலகியல் ஜோதிடம் சொல்லுது ஆகவே கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட நீர் போன்ற அழிவுகள் எதுவும் இல்லாமல் நிச்சயமாக இந்த தடவை சனியால் வந்து சங்கடங்களோ தொல்லைகளோ இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஆன்மீக சூழலில் அனைவரும் மனசாட்சியோட ஒரு நல்ல தன்மையோட ஓரளவிற்கு நன் நல்லதாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் கெடுதல்கள் சொல்வதற்கு